everyone. Welcome to our lesson today. I'm Nguyễn Thị Thủy from Trương Vương High School. Xin chào các em. Cô là Nguyễn Thị Thủy, giáo viên trường Trung học phổ thông Trương Vương. Chào mừng các em đến với bài giảng của chúng ta hôm nay. À, chúng ta sẽ đến với một bài học rất thú vị của chương trình tiếng Anh lớp 12 hệ 7 năm. Unit 16, The Association of Southeast Asian Nations. Reading. Now, let's watch a clip about ASEAN and answer the question. Number one, what does ASEAN stand for? And number two, how many country members does it have? Có nghĩa là ASEAN viết tắt của cái gì? Và number two là có bao nhiêu quốc gia thành viên của tổ chức này? Now, let's watch. Ok, you just listen to the Asian anthem. Các em vừa với nghe bài ca chính thức của ASEAN. Now answer the questions. Number one, what does ASEAN stand for? And the answer is the Association of Southeast Asian Nations. Nghĩa là hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Và cũng chính là nhan đề của bài học của chúng ta hôm nay. And number two, how many country members does it have? It has 10 members, countries. And what are they? It's Vietnam and Laos, nice. Cambodia, then Thailand, and it's Singapore, Brunei, is Malaysia and Indonesia the Philippines and Myanmar and here is the logos of ASEAN Cái biểu trưng của ASEAN là hình tượng bó lúa tượng trưng cho thế mạnh về kinh tế nông nghiệp của các nước ASEAN và 10 thân lúa tượng trưng cho 10 nước ASEAN. Vòng tròn biểu tượng cho sự đoàn kết trong khối ASEAN. Now you are going to read a text about ASEAN. Bây giờ các em sẽ đọc một bài đọc về ASEAN. And I will give you some new words to make it easier for you to understand. Và cô sẽ cung cấp chúng ta một số từ mới để giúp các em hiểu bài tốt hơn nhé. Justice. Justice. Đây là một danh từ có nghĩa là sự công bằng, công lý. Diverse. Diverse. Đây là tính từ, có nghĩa là thuộc nhiều loại khác nhau. Accelerate. Accelerate. Đây là động từ, có nghĩa là thúc đẩy, đẩy nhanh. Enterprise. Enterprise. Đây là danh từ, có nghĩa doanh nghiệp. GDP. GDP. Đây là từ viết tắt của Gross Domestic Product, có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội. Integration. Integration. Đây là một danh từ có nghĩa là sự hòa nhập, hội nhập. Stability. Stability. Đây là một danh từ có nghĩa là sự ổn định. Forge. Động từ. Forge. Tạo dựng. Realization. Realization. Danh từ sự hiện thực hóa hoặc sự thực hiện. Socioeconomic. Socioeconomic. Đây là tính từ có nghĩa là thuộc về kinh tế xã hội. Now I will check your vocabulary by task 1. 
Task 1, finish blanks with a suitable word. Bài số 1 có nghĩa là điền vào mỗi ô trống với một từ thích hợp. And here are six words that you have learned. Đây là 6 từ các em vừa học. Và các em lưu ý khi làm dạng bài này thì các em phải xác định xem từ trong ô trống thuộc loại từ nào. Và khi chúng ta điền vào thì trường nghĩa có phù hợp hay không? Number 1. They are demanding equal rights and... Thì các em thấy là equal rights equal rights là danh từ thì liên từ and sẽ nối liền với một danh từ nữa vậy chúng ta đang cần một danh từ ở trống này đúng không and the answer is justice có nghĩa là họ đang đòi hỏi quyền công bằng và công lý number 2 is the total value of goods and services produced by a country in one year thì các em có thể nhận thấy ô trống này là một chủ ngữ Vì vậy chúng ta cần một danh từ And the answer is GDP Ok, number 3 Her interests are very Các em có thể thấy trong câu xuất hiện động từ to be Và sau đó là một tính từ chỉ một trạng từ chỉ cấp độ Thì ô trống chúng ta cần là một tính từ And the answer is diverse Các sở thích của cô ấy thì rất đa dạng Tức là cô ta không chỉ có một hai sở thích mà có nhiều. Number 4, he talked about the... Chấm chấm, a black children. Thì các em có thể nhận ra là ô trống này chúng ta cần một danh từ đúng không? And the answer is integration. Anh ta đã nói về sự hòa nhập của trẻ da đen vào hệ thống trường ở các bang miền Nam của nước Mỹ. Number 5, at present Vietnam is trying its best to... Em... Em nhận ra là sau tu phải là một động từ nguyên thể đúng không? Vậy đáp án chúng ta sẽ là Accelerate Hiện tại Việt Nam đang cố hết sức để thúc đẩy tỷ lệ gia tăng về kinh tế And the last one, number 6 The road is bordered by shopping centers, restaurants and other commercial Chúng ta thấy là commercial là một tính từ Vậy thì nó sẽ bổ nghĩa cho một danh từ And the answer is Enterprises Đường phố bị được bao quanh bởi các trung tâm mua sắm, nhà hàng và các doanh nghiệp thương mại khác Ok, let's come to the next part Part 2 Part 2 decide whether the statements are true, T or false, F Trong bài tập số 2 chúng ta sẽ quyết định các câu dưới đây là đúng hay sai Number 1, Asian was founded in 1967 in Bangkok, Thailand. Thì các em chú ý vào những cái từ khóa với dạng bài này thì thường thông tin có thể sai ở những cái thông số ví dụ như là thời gian, địa điểm. So number 1, we should focus on the keyword Sadat founded được thành lập là thời gian như là 1967 hay là Bangkok, Thailand. And number 2, The Asian region has a total area of 4.5 million square kilometers with a population of 575.5 billion. Thì các bạn chú ý vào những cái thông số mà cô đã gạch chân ở đây. Number 3, it has a combined GDP of 1282 billion US dollars with a growth rate of around 6% per year from 2002-2004 Các em lưu ý vào các thông số Number f Mà đã được gạch chân Number 4 The objectives of the ASEAN Vision 2020 is to create economic integration among the member countries Thì hai từ có lưu ý với các bạn đó là objective nghĩa là mục tiêu và ASEAN Vision 2020 là từ có chứa thông số Number 5 The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998 Thì các em cũng chú ý vào các cái cụm từ như ASEAN Vision 2020 Và cái cụm từ chỉ thời gian là 1998 Number 6 ASEAN has actively contributed to improving the socio-economic situation and solving the problems in the world Ok, now, read the text 
and decide whether the statement are true or false. Now let's check number one. ASEAN was founded in 1967 in Bangkok, Thailand. And here is the information you can find in paragraph one. Các em chú ý dạng bài này là chúng ta phải đọc quét từng hàng để tìm ra thông tin. Và các em có thể theo dõi trên màn hình là paragraph 1, tức là đoạn văn số 1. Phần gạch chân in line 1 and 2. ASEAN was founded on the 8th of August 1967 in Bangkok, Thailand. Như vậy, thông tin của number 1 trùng với thông tin đưa ra trong bài. Though the answer is true. Good. Number two. The ASEAN region has a total area of 4.5 million square kilometers with a population of 575.5 billion. Look at paragraph two. Line one and two. Chúng ta có thể đối chiếu các thông số. Aryan Zeran has a total area of 4.5 million square kilometer. Và trong bài chúng ta thấy là 4 million 464 322 square kilometer. Như vậy, con số 4.5 này thì chúng ta thấy không trùng khớp. Chúng ta có thể dùng là about. Và thông số thứ hai là 575.5 billion. Thì các em nhìn vào câu là Asian has a population of 575.5 million. Như vậy, về dân số của ASEAN trong bài là chỉ là 575.5 triệu. Và câu 2 thì lại có thông số là 575.5 tỷ. So, false. Number 3. Các bạn theo dõi vào đoạn văn số 2. And line 7 and 8. Với các thông số là GDP of 2,082 billion US dollars. Right. With a growth rate of around 6% per year from 2002 to 2004. Thì các bạn có thể thấy là trong bài, trong dòng 7, dòng 8 thì 6% mỗi năm từ năm 2003 đến năm 2007. So, the answer is false. Number four. The objective of the ASEAN Vision 2020 is to create economic integration among the member countries. Thì các em nhìn vào line 3, 4 and 5, dòng 3, 4, 5 từ dưới lên. Thì các em có thể thấy có những từ là ASEAN Vision 2020. Which is aimed, có mục tiêu, từ aimed khá tương đồng với từ objective. At forging closer economic integration within the region. And to force thì đồng nghĩa với từ create. Như vậy, number four là mục tiêu của tầm nhìn ASEAN 2020 là tạo ra sự kết hợp về kinh tế giữa các quốc gia thành viên. Trùng với thông tin trong bài. So, the answer is true. We come to the next one, number five. The ASEAN Vision 2020 was adopted in 1998. Still at paragraph 2. Line 2 and 3 from bottom up. Các em nhìn phần cô đánh dấu trên đây. The Hanoi Plans of Action adopted in 1998. Các thấy cái từ khóa 1998, nhưng đối tượng mà được thông qua lại là The Hanoi Plans of Action. So the answer is... Force. The last one, number six. ASEAN has actively contributed to improving the socio-economic situation and solving the problem in the world. Thì các em có thể tìm thấy từ khóa là the socio-economic situation. Tình hình kinh tế xã hội ở câu cuối cùng của đoạn số 3. Và trong sách có thông tin ASEAN has actively worked to improve the socio-economic situation and solve the problems 
among its member countries. Như vậy là chỉ trong số các quốc gia thành viên. Mà câu 6 thì nói là in the world, trên thế giới. Như vậy, thông tin chưa chính xác. And is false. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được that true. Decide whether those statements are true or false. Now, come to the next part. Part 3. Answer the following questions. The first one, which countries founded ASEAN? Các bạn chú ý vào những từ khóa như là những quốc gia nào and founded. Uh, founded là thành lập, sáng lập ra ASEAN. Number two, what are the two main goals of the association? Các em lưu ý vào các từ khóa two main goals là hai mục tiêu chính của hiệp hội là gì? Number three, what were the total trade values of ASEAN in 2006? Nghĩa là tổng giá trị thương mại của ASEAN vào năm 2006. Các bạn đọc quét và tìm những cái thông số như là total trade value hoặc là 2006. Number four, when was the Hanoi Plan of Action adopted? À, vậy chương trình hành động Hà Nội được thông qua khi nào? Các em phải chú ý tìm về thời gian. When? Number five. What sectors do ASEAN economic cooperation include? Thì các em chú ý vào từ đề hỏi như là what sector, những lĩnh vực nào? Và ASEAN economic cooperation, sự hợp tác về kinh tế của ASEAN thì gồm những lĩnh vực nào? Now read the text and try to answer the questions. Number one, which, con which country founded ASEAN? Look at paragraph one, the first sentence. ASEAN was founded on the 8th August 1967 in Bangkok, Thailand by the five original member countries. Đó, các bạn thấy ngay câu đầu đúng không? Tức là ASEAN được thành lập ở Bangkok, Thái Lan bởi 5 quốc gia ban đầu. Cụ thể là And the answer is five original member countries namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand founded ASEAN. Đó, 5 quốc gia ban đầu cụ thể là Indo, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã thành lập lên tổ chức ASEAN. Number two, what are the two main goals of the association? Hai mục tiêu chính. So, look at paragraph one, the last sentence. Ta có thể nhìn thấy từ khóa, từ chìa khóa là main goals. Những mục tiêu chính. The main goals of the association are to accelerate economic growth. Đó, the social progress and Và đây là liệt kê rất nhiều So the answer is To accelerate economic growth Social progress and cultural development Có nghĩa là thúc đẩy sự phát triển về kinh tế Tiến bộ xã hội và phát triển về văn hóa And the second goal Or to promote peace and stability through respect for justice and the rules of law in the relationship among countries in the region. Có nghĩa là để thúc đẩy hòa bình và sự ổn định với sự tôn trọng công lý và các quy phạm pháp luật trong mối liên hệ giữa các nước trong vùng. We come to the next one, number three. What were the total trade values of ASEAN in 2006? Và với hai từ khóa là 2006 và total trade, chúng ta đến với dòng 9, dòng 10 trong đoạn văn. In 2006, the ASEAN region has a total trade of 1,405 billion US dollars. The answer is here. Có nghĩa là Tổng giá trị thương mại của ASEAN năm 2006 là bao nhiêu? Thì câu trả lời là nó là 1.405 tỷ đô la Mỹ. Next. Number 4. 
When was the Hanoi plan of action adopted? When? Chúng ta tìm mức thời gian. Hanoi action of plan line 2 and 3 from bottom up. Các em nhìn dòng 2, 3 từ dưới lên của đoạn 2 nhé. The Hanoi plan of action adopted in 1998. So the answer is here. Nó được thông qua năm 1998. And the last question for you. What sectors do ASEAN economic cooperation include? Look at the first sentence of paragraph 3. Chúng ta có thể thấy là cụm từ ASEAN economic cooperation đã xuất hiện đúng không? And to cover thì đồng nghĩa với từ includes là bao gồm and areas đồng nghĩa với sectors có nghĩa là lĩnh vực And the answer is It includes trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises and tourism. Nghĩa là nó bao gồm thương mại, đầu tư, Công nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, phát triển nông thôn, trò lâm nghiệp, năng lượng, giao thông và uh, giao tiếp, uh, khoa học và công nghệ, các khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và cuối cùng là du lịch. Now the last part of our lesson is a summary. Um, you, you have rushed. You have just read the passage about ASEAN. Now summarize the passage based on the years 1967, 1995, 1997, 1998, 1998, 1999, 2007, 2020. Bây giờ các em hãy tóm tắt lại đoạn văn mà chúng ta vừa đọc dựa trên những năm mà đã cho sẵn dưới đây. In 1967, ASEAN was founded in Bangkok, Thailand. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy tương ứng với mốc 1967, tới năm 1967, thì ASEAN được thành lập ở Bangkok, Thái Lan. Hay là mốc thứ hai là 1995, Việt Nam became ASEAN's seventh member. Vào năm 1995 thì Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Như vậy sau 28 năm thành lập thì Việt Nam mới trở thành uh, sau 28 năm thành lập tổ chức này thì Việt Nam mới trở thành thành viên của ASEAN. Và về nhà thì chúng ta sẽ làm tiếp uh, làm tiếp với những cái năm còn lại nhé. And here are some recent activities of ASEAN. Here's On the 5th of March 2020, the night meeting of the Asian Coordinating Council Working Group on Timor Letter, ASEAN Memberships Application. Như vậy là vào tháng 3 năm 2020, tức là rất là gần đây thôi đúng không? Thì chúng ta đã có cuộc họp lần thứ 9 của nhóm công tác Hội đồng Điều phối ASEAN về vấn đề Timor Letter xin gia nhập ASEAN. Và các em có thể thấy là À, trong những năm gần đây các em thấy uh, trong các đại hội thể thao của Đông Nam Á thì có uh, Đông Timor Tuy nhiên là Đông Timor từ khi uh, giành được quyền độc lập khỏi Indonesia Các bạn có thể nhìn thấy uh, uh, vị trí của Đông Timor trên uh, bản đồ đây Thì đã xin gia nhập uh, ASEAN nhưng mà chưa đủ các điều kiện Và đến năm 2020 thì chúng ta vẫn đang xem xét hội uh, Hiệp hội vẫn đang xem xét And the next one You can see on the screen the Special Asian Summit on COVID-19. À, đây là hội nghị cấp cao đặc biệt về vấn đề phòng chống COVID-19, một dịch bệnh rất là nguy hiểm. Và à, với tư cách là chủ tịch của ASEAN 2020, thì Việt Nam đã chủ động tích cực à, thúc đẩy đoàn kết và thống nhất điều phối nỗ lực chung của ASEAN để ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm. And... On the same day, we have a special ASEAN Plus 3 Summit on COVID-19. 
Và cùng ngày, tức là ngày 14 tháng 4 năm 2020 thì Việt Nam cũng chỉ chủ trì hội nghị ASEAN cộng 3 tức là mời thêm 3 nước là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để cùng chung tay về vấn đề phòng chống Covid. Như vậy, với cái sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 được gây ra bởi virus Corona thì ASEAN đã không chỉ cùng nhau bàn bạc trong khối, chia sẻ trong khối mà đã kết hợp hợp tác, chia sẻ với những nước mạnh trong khu vực châu Á. Như vậy đây cũng là một bước đi rất là thông minh của Hiệp hội. Các em có đồng ý không? Ok, our lesson ends here. Thank you for your attention. Các em thân mến, bài học chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Goodbye.